Okay, ang tanong ko po, dito sa 1913 AD, ay sa Wanis mga Wanis Pentecostal, baptized in Jesus' name. Uh, ano pa ang kulang dito kasi meron pang kunting itim na natira. Uh, yun lang po ang tanong ko. Okay. Ang kulang, ito. Ang kulang, ang kulang, sa after baptism in Jesus name, yun nakalagay dyan. Mag-enumerate ako sa inyo ng mga revelation kay Brother Branham at sa mga kasunod pa kay Brother Branham na kailangan natin. Okay? So aside from the biblical gadget, the original sin, the Malachi 456, ibig sabihin, kailangan nyo matanggap as the present truth. Meron pa yung mga 7th weeks of Daniel, yung ba, uh, Trumpets, seven seals, seven church changes. Okay? Uh, wise and foolish virgins. Of course, mayroong end time application yan. Uh, two prophets and the 144,000 ministry. Okay? Armageddon. Marami. Marami topic. Millennium. Ang gusto ko lang sabihin, millennium. Ang gusto ko sabihin, ito nakikita niya, no? Uh, ano yung sasabihin? Yun. May mga topic dito, wala sa denomination. Ibig sabihin, part yan ng ating paghahanda at dagdag ko yung dagdag ko pa sabihin yung tinatawag kong hukong ministry may magbabago dapat sa attitude natin may magbabago sa ating pakikitungo sa ating asawa sa ating anak sa ating church alam ko ba may akala mo mabait ka sa iyong asawa sa iyong anak ako po kay gana hindi mo lang na-spoil mo yung anak mo hindi mo lang hindi siya na-train sa Panginoon ngayon bakit mahalaga yun eh parang basic siya eh kasi nawala sa mga denomination at saka end time message churches kasama yung jari yun, yung mga nandiyari niya. Yung unawa na to, kasi naw, kasama to sa nawala. Kasama yan sa nire-repeal sa huling araw. Ang tawag nga namin dyan, hukong ministry. So, ano ba yung kula? Ito yung kula. Una, pag ang attitude mo tama, hindi lang baptism in Jesus name ang ibabalik sa'yo. Ibabalik pa sa'yo yung, yung, yung mga tamang pagkakilala sa Diyos. No? Yung tamang ano yung ta talaga nangyari sa kasalanan tao? Ano yung tamang approach? Ano yung tamang ano yung mangyari sa huling panahon dito? Bakit kailangan malaman mo yung mangyari sa huling panahon? Gagamitin ka ng Diyos na taga-warning sa huling araw na to. Kung hindi ka kasali diyan, ano sasabihin mo? Kung wala kang alam diyan, ano sasabihin mo? Pwede ka mag-evangelize, mababaw pa minsan. Pero no, kay ila teaching ministry ka rin. May revelation na binigay sa huling araw for your perfection. So isang talata lang, no? Ah, Revelation 1.3 Blessed is he that keep the prophecy of this book. How do you keep? You keep the revelation that he's gonna reveal. What Ayan, is, by the mouth of his pro, uh, holy prophets. Eh. What is keep? Okay, ngayon, general. Sinagot ko lang muna yung general. Okay, may papasok ko sa isa. Okay, isa, isa sa mga topic. Mga, ito yung mga major topic. Pagkatapos, marami mga minor topic. Sigo, another schedule. Pag-usap ako yung hukong ministry. This is application application message. Okay. Let's talk about the gadget. Uh, ano pa yung kailangan natin malaman? Kailangan makilala natin ang Diyos ng tama. Higyan natin yung talata. 1 Timothy 3.9 Keep the mystery in your heart. What is the mystery? 16. Great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. So how do you keep that mystery? You have to know that mystery. God is not a mystery sa kanyang anak noon. God is not a mystery. 30 minutes ha? Sabi ko malapit mo 30 minutes. Kunwari, 10 na, 10 na. So, you have 15 minutes question and answer. Hindi, yun ang ilagay dyan na orasan. Di ba? Okay. Tumatak ang orasan dyan. <laughs> Tumay, tumatak ang pagkain, pwede kayo kumain as sacred meal. Uh, later naman, explain how to sacred meal. Pero, 
Habang nag-sharing tayo, as a question answer, pwede kayo kumain. Okay? Pero tuloy lang ang mind natin sa focus natin sa sharing. Okay, 1 Timothy 3.16, di ba? God must manifest the flesh. Sa verse 9, keep the mystery in your heart. That, that new verse, John 17.3. What this is eternal life, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. So what is salvation? You have to know God. Knowing God and knowing the Son of God, that is what's going to give you eternal life. So, Ephesians 1.17 That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the wisdom and revelation in the knowledge of Him. God is not a mystery sa kanyang tunay na anak. Pero ang nangyari, kung pumasok ang Catholicism, God became a mystery supposedly sa mga Christians. Minana yan ng mga Protestants. And what am I talking about? The mystery of the Trinity. Napalitan yun eh. The mystery of Godless became the mystery of the Trinity. I could not understand. Don't just believe it. You don't have to understand. No. The Bible tells us we have to understand. Kung nawala ang understanding niya, it's because we pass through the dark ages. You know why they cannot understand? Actually, let's admit, may biblical contradiction siya. May ina-nenhiniyurakan siya sa Bible. If you just memorize that, man-made dogma. Okay? That's really the issue. Ngayon, when the oneness came along, partially, na-reveal yung errors ng Trinity. Pero hindi pa siya totally uh, naliwanagan. Mapakita ko yung difference, ha? Let's talk about the God, eh. Ang bubura pa naman ko. Ay, Pastor, the mystery of the God, eh? Yes. Tapos yun sa the mystery of the God, eh? Ah, sabi ko kanina, nakasulat sa Bible, mystery of Godliness, first name of the Christian state. Nung tumakbo ang Dark Ages, ginamit nilang mystery of the Trinity. Okay. So, hindi mo na maunawaan ng Diyos, basta tanggapin mo na lang. Paano naging Diyos yung tatlo? Basta isang Diyos pa rin yan. Tatlo sila. Oh. Pwede pa sila mag-quote ng verse to back that up. Pero may mga ibang verse na mukhang contradictory. Ignore na yun. You can take a verse from the Bible and take it out of context. Uh, I memorize almost all the verses na ginagamit sa Trinity. Because I want to be so sure of my own salvation sinagasaan ko yung pakihalupilo ako, nagtanong na ako, nagsaliksik ako sa mga denomination. Kinuha ko lahat ng talata nila. Okay? And I can see how they can take it out of context. You can get the Bible, you can get any doctrine you want out of the Bible kung anong gusto mong palabasin yan. You just take it out of context. Ngayon, hindi siguro aabuti ng time kung ngayon, uma, ngayon lang, eh, ubusin natin yan. We can cite a few. Okay? Ngayon, gusto ko lang sabihin, it became a mystery kasi may contradiction siya. So, I'm gonna share first, objectively, what is the doctrine of the Trinity? The Trinity teaches about God, the Father, God, the Son, and God, the Holy Spirit. These three are separate persons. May separate persons? Iwa, hiwalay. Each one is God. I'm just quoting from the Nicene Creed or Athanasian Creed. The Athanasian Creed became the basis of the Trinitarian dogma. Yan po dogma, binimorize na lang. Formula. Hanggang hanggang sa time ng After sa loob ng Dark Ages. After 10 minutes. Each one is God. But these are not three gods, sabi ni Athanasius. This is still one God. Of course, yung modern theologian yan, tinapakinggan ko ba yan? Meron silang palusot. Hindi yan one God in number. One God in nature. 
One major. Alam niyo ba, sabi niya, hindi one in number. This is polytistic na. And they will quote, ikat. Ato, ayaw ko pa pumasok sa mga evidensya nila kasi dami niyan. Habang talakay. Kailangan natin regular series eh. Pero monthly tayo. Pero, huwag pang kita ang isa. They will quote ikat. Ano ba itong ikat? Ikat. Ikat by pronunciation? Ikat. Kung dalmatis ko ang hapin. At pinipilit ko pa rin yung English. Okay. Ikat. Ayaw nga pala. Ah, Pag-ipuha yung mga lamesa para hindi kayo maghirap dyan. Okay? Pwede nyo inatas ko ting ipuha nyo lagay yung lamesa para ah, habang nakikinig tayo, hindi kayo mahirapan doon sa plato-plato. Di ba? May lamesa doon sa, sa ano? Sa ano? Pag-ipuha. Sino pwede kumuha? Si Brother June. Okay? May lamesa doon sa ano? Maganda si Brother June na. Kasi yung mga bisita natin, tuloy na pakinig na. Uh, maganda kumain tayo sa upuan natin. Huwag tayo uh, pumunta ng ibang lugar kasi meron lamesa. Okay? Dapat hindi nagyong lamesa. Kasi yan. So, doon pa rin kayo sa pwesto nyo para ano, tuloy tayo sa tinatanong ha. One in nature. Uh, saan nila kinuha yung ikad? Deuteronomy 6-4. Sino nakamemorize ng Deuteronomy 6-4? Pag-iwan mo na yung lamesa. Kasi yung lagay yung lamesa. Behold, the Lord thy God is one Lord. So, one Lord. Itong one, hindi raw siya numerical one. Siya ay composite one. Kinukot ko lang yung paliwanan nila. Siyempre, they can, the theologian can explain the way. Yung mga katoliko, hindi sila masyadong theologian dyan. Pero tanggapin nila lang. Pero nung lumuhas yung mga protestants, marami sa kanil theologian siya, yung mga nag-aaral. So, they will be parallel lang kasi pa rin nila through the Bible na mayroon sa hindi. At ito yung isang evidensya, no? Na ginamit nila. One. Itong one, hindi ito literally one. Alam mo yung literally one? 12 minutes pa lang, 30. Isa lang to. 30 minutes ito. Isa. Okay? Ah, okay, okay. So yung one God, mali ang mistake natin sa one God na isa lang siya. Ang one God is one nature. Oh God. Tatlo sila pero meron silang iisang nature. Okay. So, bigyan mo na yung shortcut just to answer this. Mali ang interpretation nila sa Hebrew word eh God. Bakit? If you have a concordance, you look that up, you look at the Hebrew word ikat, it's used many times in the Bible, sa Old Testament, for numerical one. Si Abraham one. Yung angel namin niya, one. Yung ginawang ko, yung gininto ang baka, one. Ikat. Okay? So, so, hindi mo ko, pag may lamesa, lumapit kayo, no, para... Uh, hindi isolated. Meron kami yung teaching sa hukong na ano eh, yung sacred meal na kung saan. Eh, naghabang na-enjoy yung ang food, nag-enjoy rin sa word. Yan. Word. O balik tayo dito sa ano? Sa what? So, kami din nyo yung lamesa para makalapit kayo. At sa upuan ninyo. So, huwag kayo lumayo para ano, makasunod kayo. Sundan natin ha. Yan ang isang yan ang isang nangyari. Biblically, biblically, out of context na yung paliwanag nila. O nga pala, how did they explain ano pinangsusok nila na hindi siya numerical one, siya ay composite one. Meron silang ikukot na verse na one cluster of grace. So, yung isang pulutong ba yan, ay isang isang big kiss. Ano yung isang cluster? Isang bus, bulbit, ha? Bungkos. Bungkos. Buwig. 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 Big kiss, yun. Buwig. Isang big kiss. Sa Tagalog, ano man yan, sa English, one cluster. 
Ito yung kinuha nila sa Kena to prove na sa plant land flowing with milk and honey. Itong one cluster of grapes, sa loob daw ng cluster, maraming grapes. Ito yung grapes. Ito yung cluster. Marami. So, yan, pumasok na yung man-made explanation. Sabi ko man-made kasi mali. Madaya. Ito, tinan. You know. Marami raw grapes sa loob ng isang cluster. So, pag sinabi mong one, hindi siya numerical one. Numerical one. One Last compound day. one siya. Isang compound sa loob ng one na yan, marami. Kaya Pilipinas. So, maraming tao sa Pilipinas. Diba? Yun. Mga Pinoy. Maraming Pinoy. Bilang isang saltang Pinoy pero maraming tao na Pinoy. Yan ito yung maraming grapes. Pero, tinawag siyang one. Okay. Ang paano yung daya rito? Kaya hindi makita yung daya. Sasabihin ko yung, yan yung paliwanan kayo. Pare-pare siya ng grape, pero pwede dumamin. Kahit na gumamit ang one. Okay. Papakita ko yung daya. This is just semantics, no? Itong one, hindi siya tumutukoy sa grape. Ang one sa class. Eh, ang babaguhin nila, sasabihin ko yung marami. Pero tinutukoy ng one yung cluster. Hindi yung grape. Okay? Tapos, pag they will quote another verse, doon sa Bible, one army as one man. Nalimutan ko yung verse na yun, yung nakimutan yun. One army of God, uh, of men as one man. Yung army as one man. Ano yung daya dito? Yung salitang as. If you say as, kinumpara ka lang. Doesn't mean literally, yung mga king, one army, yung army ay literal na one man. Okay? Iba naman ang man, iba na ang army. Kung yung man kinumpara sa army, that is figure speech na tinatype lang, simili. Another verse, may quote nila. The two shall be one flesh. Adam and Eve shall be one flesh. So, ang one, pwede na naman two ang nandun. Ito ay sagot. Ito ay sagot. Yung two, meron si Gap 1. Shall be one. Meron si Gap. Meron itong B. Okay? So, okay, that's the mystery of the Trinity. Ano ba yung tamang understanding ng Gap 1? So, sino pa may question? 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 Actually, dapat bigyan na mesa si Bar Joseph mo para hindi ka makasahib. Mahirap ang sahib yun. The reason we bought this table The reason we bought this table yung matupad yung secret game. Subukan ninyo na magtanong habang kumakain. Ibig sabihin, uh, singit na po, another topic to. No? Uh, training namin sa family at sa church, yung secret game. Di ba, sa bahay, habang kumakain, nanonood ang TV, di ba, nagkukwento ng word game, di ba? Di ba? Ano yung ginawa nga ng lalasing? Pag nag-iinuman, may pulutan sila. Pagkain. Pero ano ba yung pinaka-highlight? Yung alak sa kayo pulutan ang highlight yung pinag-uusapan nila nagkakwentuhan sila so sa bible meron natin natawag na secret meal na kung saan kung ikaw ay kakain imbis na katulad na sa libutan na pulutan kain ang kwentuhan o no tv ng word ni tv okay okay magkwentuhan kayo na anything under the sun talk about God because he was the one that gave that grace and You, you enjoy the food as you enjoy His Word at the same time. Because type lang yan eh. Yung man shall not live by bread alone, but every word that you comes from the mouth of God. So subukan niyo magtanong. Okay guys, just record.
natin. Verse 30. May explicit verses ba sa Bible na nagsasabi yung Holy Spirit is God? Okay. Kung Holy Spirit is God, hindi word by word. Siguro in- intimated. Ito intimated. Ano? A different wording. Like. Ito. God is Spirit. God is spirit and say that worship him must worship him in spirit and truth. I'm gonna use this as a this. Para pakilala ng kaute, ano yung original Godhead na wala. How many spirits does God have? Sano kayo? Oh, magiging kayo. One or three? One. Nakasabay-sabay. One or three? One. One. If there is one spirit of God, at may verse yan, if he shall force one spirit of God, then, malay na to. Separate persons. Kasi sa teaching ng Atanasius, the Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit. Eh, pero pantay-pantay sila ng Diyos. Lalabas dito, magkakaibang spirit to yan. Kasi hindi siya yun eh. Sabi niyo? You're just memorizing it, three persons. You're just memorizing it. You just received that from Athanasius. It was faithfully carried down through the ages. From the Catholic, then the Protestant, then the Pentecostal. This is Pentecostal. That's a part of restoration of Jesus. Pinapakita niya by history. Hindi yan original. Kaya nga, sa'yo, partially, uh, one is Pentecostal. Alam nila yung evidence ng error. Okay? God is spirit. That's an evidence that Holy Spirit is God. That Holy Spirit is God, you know what? That's the Spirit of the Father. Pakibasa nga. Okay lang ko sila magpasa kasi may lagay sa kayo. Uh, buksan nyo. Matthew 1. Oh, subukan nyo buksan kasi maganda to. Kahit kumakain kayo. Matthew chapter 1 verse 18. Ba? Tama. Child of the Holy Ghost. 18. Eh? English. Maganda yung English. Pakinggan nyo mabuti ha, habang binabasa. Maganda yung English eh. Child of the Holy Ghost. Sa Tagalog, ang wording niya is ay sa Espiritu Santo lang. Anong talata? 118. Nang? 118. 118. 118. Matthew. 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 Oh, <laughs> 1.18 ng Matthew Ang pagkapanganak nga kay Jesus Isokristo ay ganito Nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose Bago sila pagsama ay, nag- ay nasumpungang siya ay Nagdadalang tao sa pamanggitan ng Espiritu Santo English, English. English. Now the birth of Jesus Christ was on the wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, therefore they came together. She was found with child of Holy Ghost. Oh, nagdarinig niyo child of Holy Ghost? Sabihin natin, child of Holy Ghost. Child of Holy Ghost. Oh, sabay sabay ulit, child of Holy Ghost. Child of Holy Ghost. Kung siya ay anak ng child ng Holy Ghost, anak ng Holy Ghost. Sino ang tatay niya? Sino ang tatay niya rin sa dalawa? The Father. Holy Ghost. The Father. Pero, yung Holy Ghost ba, tatay rin yan. Amen. Anak ng Holy Ghost eh. Alam ka namang, yan yung natay. <laughs> Ilan ng tatay ni Cristo? Isa. Kasi kung separate person ang Holy Ghost, hindi siya ang Father, dalawa tatay niya. Amen. Kita niyo? If one God the Holy Spirit at one God the Father ay separate person, dalawa tatay niya. Di ba? Okay. Meron tayong talata sa Bible, kukuto na lang, nananahan sa kanyang Espiritu Santo. Meron din tayong talata sa Bible na kasulat, nananahan sa kanyang Ama. Ito yung tanong, ilan ang nananahan sa kanya? 
So, mali yun, isipin mo, dalawang nanahan sa kanya. Ang bumaba sa kanya para manahan sa kanya, yung iisang Diyos, yung Ama. Amen. Yung kanyang Ama. At yan na rin, ang Holy Spirit, yan na rin ang Espiritu, ng kanyang Ama. Okay? So, di ba ba yung Holy Spirit na makikisa siya, yung magiging isa siya sa Ama? Okay, tanong, question. Brother, ano? Lapit ka rito para ma-record. Para mic. Bukan na. Dito siya. Kung binatize siya. Para lang sa kaitan na lang. Ating lapit na. Nung pong binaptay siya ni Juan Bautista ay may bumabang tinig na galing sa langit na sabi ito ang sinisinta kong anak na siya pong lubos at kinalubos yan malinaw ang bosis po ay galing sa taas at pagkatapos kung nananahan na doon ang ispirito bakit sa taas galing ang bosis Nananahanan yung anak na binabautis ni Juan. Okay. Napuntan niyo. Sundan niyo. So, madali lang ang sagot ng Juanes dyan eh. God is omnipresent. God can manifest in different places at the same time. Pero it doesn't mean magkaiba siya. Dalawang Diyos yun, tatlong Diyos yun. That's how powerful God is. God can make His presence felt in your, in your house and thousands of miles across the sea. God can make His presence felt. You can, others can hear His voice there. Others can hear His voice here. So, ito ang Holy Spirit na bumaba at yung tinig na nagsalta sa taas is one Spirit. Nung pumasok kay Kristo, no, yan yung sinabi ni Kristo, binigay sa Kanya ang Espiritu ng walang sukat. Tapos, sabi ni Kristo, if you have seen me, you have seen the Father. No man comes to the Father except by me. I am the way. Doon yun na nga may maitindihan yung I am the way that will be the life. Memorize siya ng mga denomination para tapos ni Kristo. How do you explain I am the way kung siya na yung Diyos? Ako niya? Amen. Siya ang way kasi ang Diyos nananahan sa kanya. At tagusin ko na. Kasi pwede na nang selection yung mga plaks eh. Ang pagka-Diyos ni Yeso Cristo ay hindi dahil siya ay kapantay na Diyos na ibang Diyos. Ang pagka-Diyos ni Yeso Cristo dahil ang Ama ay nananahan sa Kanya. Amen. O kanya? Lahat na meron siya ay galing sa Ama. All the fullness of the Godhead dwells in Him. And what is the Godhead? That's the Father. Sabi Christ, that they might know thee, the only true God. Sinabi ba ni Cristo, that they might know us? No. The true gods. That they might know, know thee, the only, the only. Nag-iisa. Ano yung position ni Jesus Christ? Siya yung sinubo ng Ama. Paano mo explain ang pagka-Diyos ni Jesus Christ? Because He received all things from the Father. Ang kanyang pagka-Diyos ay galing sa Ama. After 30 minutes pa paano? 30 minutes na? 30 minutes na. 
Ngayon pa lang. Saan, saan dito? Saan dito? Sa kato mo lang.